బ్రేక్స్ విశాఖలో కాసేపట్లో శ్రీ శ్రీనివాస పద్మావతి పరిణయోత్సవం జరిగినుంది ఇప్పటికే చనయ్యారు స్వామిని అక్కడికి చేరుకున్నారు కాసేపట్లో జరగబోయే వేడుకకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వాసు లైవ్ లో అందిస్తారు ఓటీ వాసు యా సారీ ఆనంద్ మోహన్ అందిస్తారు ఆనంద్ మోహన్ ఓటీ కళ్యాణ సంబంధించిన ప్రాంగణంలో ఉన్నాం మనం అక్కడ చూడొచ్చు కెమెరామెన్ విజయ్ చూపిస్తారు మొత్తం అంతా కూడా ఏర్పాట్లు అవుతున్నాయి కరెక్ట్గా ఆరు గంటలకు ఈ కార్యక్రమం మొదలవలసి ఉంది అయితే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇప్పుడు శోభాయాత్ర అక్కడ ఉడా పార్క్ నుంచి ప్రారంభమైంది ఇందులో రామాంజీర్ కానీ అలాగే త్రిజండి చంజీర్ స్వామి కానీ ఇవన్నీ మొత్తం అందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది దీనికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు కూడా రావడం జరిగింది ఇప్పటికే మొత్తం అంతా కూడా ఏర్పాట్లు ప్రాంగణంలో గట్టిగానే జరిగాయి ఇప్పటిదాకా మొత్తం భక్తి గీతాలు ఆలపించారు మొత్తం రామానుజ ఎవరైతే ఈ సంబంధించిన ఈ మొత్తం నిర్వాహకులు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా ఉన్న పరిస్థితి అయితే కనుక మొత్తం భక్తులందరూ కూడా చాలా దూరాల నుంచి అన్ని జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉదయం నుంచి కూడా వివిధ రకాల సేవలు స్వామివారికి జరిగాయి మార్నింగ్ అయితే కనుక ముఖ్యమైన పూజలు జరిగాయి తర్వాత ఏవైతే కళ్యాణానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పూర్తిగా చేయడం జరిగింది అలాగే మిగతా కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తిగా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక మొత్తం ఆ ప్రాంగణం అంతా కూడా కోలాహలంగా ఉంది ఆరు గంటలకు మొదలైన కళ్యాణం దాదాపుగా మూడు గంటల పాటు జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి పూజారు చెప్తున్నారు మరోపక్క చూసుకుంటే కనుక మిగతా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా అటుపక్క శోభయాత్ర కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి దీనికి సంబంధించి చనజీవ స్వామి ఎప్పటికే శోభాయాత్ర ఉడా పార్క్ నుంచి నేరుగా ఇక్కడ శోభాయాత్ర ద్వారా ఇక్కడ ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు ఆ తర్వాత శోభాయాత్ర మొదలైన తర్వాత ఇక్కడ స్వామివారి కళ్యాణానికి సంబంధించి అటుపక్క ప్రాంగణంలోనే మనం ఏదైతే వేదిక ఏర్పాటు చేస్తారో ఆ వేదిక మీద చేస్తారు మొత్తం వేదిక మీద మనం అంతా కూడా చూడొచ్చు ప్రస్తుతానికి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఏవైతే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మొదలవడం జరిగింది వాళ్ళందరూ అక్కడ వస్తున్నారు ఇలా మొత్తం మొత్తం అంతా కూడా సాంస్కృతిక ప్రాంగణం కానీ మిగతా అందరూ కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనే అవకాశం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా సింహాచలం సంబంధించి దేవస్థానం కానీ ముఖ్యంగా అలాగే తిరుపతి దేవస్థానం కానీ మిగతా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అర్చకుల్ని యాగం శాస్త్ర ప్రకారం ఏదైతే శాస్త్రం ఉందో ఆ శాస్త్ర ప్రకారం ఈ వివాహం జరిపించే వివాహం జరిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మొత్తం అంతా కూడా ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికీ కూడా అలాంటి భక్తులు చాలా దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వివిధ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది స్టేజెస్ కూడా విభజించారు మొత్తం వన్ టూ త్రీ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ విఐపి ప్రోటోకాల్కి సంబంధించిన స్టేజెస్ ఇక్కడ ఉంటాయి దాని తర్వాత సామాన్య భక్తులు కూడా చాలా నీ క్లియర్గా స్వామివారి కళ్యాణం కనిపించే విధంగా ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ముందుకు కూడా అటుపక్క ముందుకు కూడా ఫస్ట్ అంటే వెనుక ఉన్న భక్తులకు కూడా క్లియర్గా స్వామివారి కళ్యాణం కనిపించే ఏర్పాట్లని ఇక్కడ నిర్వాహులు గట్టిగానే చేశారని చెప్పాలి మిగతా ఏర్పాట్లు కూడా అంటే ఎవరికి కూడా బందోబస్తు విషయంలో కూడా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవాంఛన సంఘటన జరగకుండా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది మరోపక్క ఈ కార్యక్రమానికి లక్షకు పైగా భక్తులు వస్తారన్న ఒక అంచనా మీద మొత్తం ఆ సిటీ మన అనుభవంలో కూడా ఇప్పటికీ ఏర్పాట్లు చేయడం వేదిక డైరెక్ట్గా చేరుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు కూడా చేశారు అలాగే వేదిక నుంచి లోపల రావడానికి ఏదైతే ప్రాంగణం లోపలికి వచ్చే అవకాశం ఉందో ఆ ప్రాంగణానికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం అలాగే నిర్వాహకులకు ప్రధానంగా శ్రీనివాస కళ్యాణం అపురూపం కాబట్టి ఆ అపురూపమైన దృశ్యాన్ని అందరికీ కనుల బిందుగా చేయడానికి ముఖ్యంగా అర్చకులందరూ కూడా ఎప్పటికే సిద్ధమయ్యారు ఆరు గంటలకి చనజీర స్వామి చేతుల మీద కళ్యాణోత్సవం మొదలవుతుంది ఈ ఉత్సవానికి సంబంధించి కూడా అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ ఉత్సవం మొదలైన తర్వాత ఏదైతే కళ్యాణం మొదలవుతుందో ఆ తర్వాత దాదాపుగా మూడు గంటల వరకు భక్తులందరూ ఇదే వేడుకను తిలకించడానికి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేశారు దూరంగా ఉన్న భక్తులు కూడా దగ్గరగా చూసుకునేలాగా అలాగే దగ్గర ఉన్న భక్తులు కూడా ఎక్కడ మొత్తం క్లారిటీ అక్కడ మిస్ అవ్వకుండా మొత్తం అంటే ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది మరోపక్క ఇటు పక్క భక్తుల దూరం నుంచి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా వేరేగా వాళ్ళకి భోజన ఏర్పాట్లు కానీ వస్తు ఏర్పాట్లు కానీ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా శోభాయాత్రకు సంబంధించి ఇప్పటికే స్వామివారు అక్కడి నుంచి అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది స్వామి రాగానే కళ్యాణం మొదలైన తర్వాత ఆ మొత్తం ఈ కళ్యాణానికి సంబంధించి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రక్రియ అంతా కూడా జరుగుతుంది ఈ కళ్యాణం జరగడానికి సంబంధించి కనుక మొత్తం అన్ని శాస్త్ర ప్రకారం ఏదైతే చేయాలో దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు నేను చేయడం జరిగింది పూజా ద్రవ్యాలు కానీ లేకపోతే మిగతా అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా శ్రీనివాస కళ్యాణం సంబంధించి చూస్తే కనుక ఆడపిల్లి వారు మగపిల్లి వారు అనే తంతు ఇందులో మొదటగా ఉంటుంది ఈ వాదోపవాదాలు వాళ్ళు చర్చించుకుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పిల్లను మీకు ఇవ్వాలా లేకపోతే ఆ పిల్లలకు సంబంధించి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ఆ శ్రీనివాస కళ్యాణంలో మొదటి ఘట్టం ఉంటుంది ఆ ఘట్టం ప్రారంభమైన తర్వాత మూడు గంటల లోపు కళ్యాణం జరుగుతుంది తొమ్మిది గంటల వరకు జరిగే